Estamos de volta aqui na TV Educativa, canal 3, com o TVA Esportes, o seu encontro semanal de esportes, todas as terças-feiras, do meio-dia às 13 horas e também das 19 até às 20 horas. Nesse bloco agora a gente vai falar um pouco mais da, dos nossos convidados, aqui o nosso Soares, ídolo do CSA, que está vivendo um momento novo na carreira, né, Soares? Está começando a carreira de comentarista esportivo. Como é que é essa mudança dos campos? Você parou, você está exercendo outra atividade e agora voltando ao futebol como comentarista. É, como comentarista é melhor, viu? Pelo menos a gente fica com a palavra para fazer a crítica, né? Não é criticado. Mas, na verdade, eu estou me sentindo bem, muito agradável, tenho, tenho sido muito receptivo à, à forma como vocês da imprensa têm nos recebido, não só a minha pessoa, como também o Romeu na Rádio Gazeta, o Silva na a Rádio Jornal, de forma que a gente tem sido muito bem recebido e eu estou muito satisfeito. Esse convite, na verdade, foi feito pelo Paulinho Guedes em uma das minhas participações no programa dele na Rádio Fusora e eles nos convidaram para fazer um trabalho. E eu, hoje, estou fazendo o curso de radialismo, estou muito satisfeito e espero dar a minha contribuição com o futebol de Alagoas. Você parou de jogar com quantos anos? Ah, eu parei muito cedo porque também comecei muito cedo. Eu, com 18 anos, eu estava jogando profissional de CSA e com 29 já estava também saindo. Mas a minha época um pouco diferente. Eu fiquei somente no CSA, vivenciei todos os meus momentos de alegria e de tristeza apenas em um clube. Hoje as coisas são diferentes. Você precisa estar mudando de galho em galho, ganhando dinheiro. E eu posso dizer de que eu fui daquela da fase onde você tinha muito mais amor à camisa, você se dedicava. E hoje não, hoje a coisa é muito boa. O futebol hoje é profissional mesmo, você tem que ser um atleta, tem que se dedicar. Embora na Virou um época... produto, né? No Exatamente. passado era a coisa mais da, 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 do saudosismo, as tradições, o, o apego, como você falou, o amor, a camisa. Hoje é mais um produto, é um comércio, é uma profissão, uma coisa globalizada que envolve muito dinheiro, por isso esses interesses. É, a responsabilidade é a mesma, porque você, quando vai para um campo de futebol, você está sendo visto, você é cobrado. A minha época também era profissional. Agora hoje, como você falou, hoje é um marketing em torno do futebol, que é mundo todo. Se fala no o futebol, quando se fala, não é mais... O Brasil é o pai do futebol, é o mundo todo do futebol. Daí hoje o jogador é muito mais valorizado. Eu gostaria realmente hoje de ter 18 anos para começar, <risos> né? mas infelizmente não se dá para fazer isso. Né? Então hoje eu estou dando a minha participação, dando a nossa contribuição aqui, fazendo o nosso comentário e dizendo que o futebol hoje ele é muito melhor. Não melhor em termos de qualidade. Em que sentido você acha que ele é melhor? Eu diria que ele é melhor para se ganhar dinheiro profissionalmente. O jogador hoje ele tem uma responsabilidade maior. Na minha época, fico saudosismo. Agora, se você comparar qualidades técnicas, aí você não tem como comparar. Eu diria que eu joguei na fase de ouro, não só do futebol alagoano, mas também do futebol brasileiro. Hoje, você, para ser atleta, você, como primeiro fator, é você ter um bom porte físico, gostar de treinar, você já tem caminho. Mas na minha época, não só isso, não. Você precisava ter qualidade, precisava ter talento. Os talentos estão desaparecendo em favor da condição física e muito mais. Da, da, da orientação do técnico. O técnico hoje tem um comando nas equipes muito maior do que na minha época. Os técnicos têm o domínio total. O atleta ele é feito para ser trabalhado, ele é trabalhado para é, receber orientações e cumpri-las. Mas eu diria de que falta talento. E ele está sendo dominado pela força física, pela a formação tática nas equipes. Lamentável, porque isso já começa até nas bases. A, a obediência tática está ficando acima da questão do talento. Charles, dentro da arbitragem também acontece, está tá acontecendo essa mudança, essa, essa questão da, da, do porte físico, até porque como o um atleta ele precisa ter esse físico diferenciado, ele tem que buscar sempre o melhor, o árbitro para poder acompanhar a partida tem que estar no mesmo nível dele. Há também essa preocupação? Isso, Júnior. É tudo isso que o professor coloca aqui também está acontecendo na arbitragem. Né? E na arbitragem está acontecendo até de uma forma mais é, acelerada. Né? Porque é, na década de 80, 70, os atos, da mesma forma que os atletas né, tinham essa habilidade, tinham esse talento, essa percepção, hoje é, eles começaram a colocar muito esse aspecto físico dentro da arbitragem. Né? O árbitro hoje tem que fazer um teste que é de um alto rigor, que vários árbitros são reprovados e ali às vezes tem muitos talentosos né, que é, se sai justamente porque na arbitragem tem quatro é, aspectos né, que são avaliados, que é o físico, o, o psicológico, o técnico e o mental. Né? Mas para algumas entidades só avaliam o físico, tanto é que os testes para entrar na FIFA e na CBF é justamente só o teste físico. 
Ninguém se preocupa em saber com o técnico, ninguém se preocupa em saber com o tático, porque o tático também ele é feito dentro da arbitragem. Uma recente entrevista agora do, do atual presidente da Comissão de Arte da FIFA, e já volta porque esses últimos cinco anos eles começaram a trabalhar só esse aspecto físico, físico, o árbitro corredor, o árbitro novo, o árbitro que corre, mas esqueceram justamente o que esqueceram com os jogadores do passado, que é o árbitro talentoso que sabe compreender o jogo. Sabe o momento... Tem a leitura, que, a exatamente, leitura, do, do, do que está acontecendo, tá acontecendo, do resultado que está acontecendo, isso, do ambiente. Isso, justamente foi isso que o, o presidente Máximo Bussaca, que foi apto na última Copa do Mundo, tem 42 anos, abandonou a arbitragem para tomar conta, e ele disse que o mais importante para ele agora nessa nova etapa da FIFA é voltar justamente isso, é voltar o talento, voltar a busca pelo talento, os atos que saibam compreender o jogo, que o físico vai estar inserido, mas que não seja mais importante do que a, aquele talento e aquele ato que saibam é, ter a percepção. Porque o ato, tanto como o um jogador, o ato tem que entender de futebol. E o ato, na maioria das vezes, foi alguma pessoa que jogou uma bola, que tem, entenda do esporte. Não adianta eu entrar num esporte tipo um rugby, um rock que eu nunca joguei e querer ser ato. Então, para isso, a gente tem que buscar o talento desses jovens atos que vão se aperfeiçoando e isso tudo é a, matura, é a maturação, a, a sedimentação e a experiência aliada a todos esses aspectos. Tomando do, 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 do teu tempo, Soares, realmente é, era diferente a questão também da arbitragem? Você também vê, vê, vê esse ponto como, como fator determinante para essa mudança? Realmente existia essa, essa, esse árbitro é, mais, vamos dizer, cauteloso e, e entendedor do que está acontecendo ao redor de uma partida? Porque cada partida tem a sua particularidade, né? É um clássico, é um jogo que vale mais para um do que para outro e o árbitro tem que ter esse conhecimento. Eu não há dúvida, as coisas mudaram, elas evoluíram, tanto no, como para o hábito, como para o jogador de futebol, para os técnicos, houve uma evolução. Claro que o momento atual exige do, do, do técnico, exige do, do hábito, exige do atleta uma condição diferenciada. Para o hábito também é necessário que ele esteja devidamente preparado, porque ele vai também ter que acompanhar a evolução física do atleta. O jogo hoje ele é transcorrido em uma velocidade imensa. O ato tem que estar presente. Agora, é interessante que o ato também tem acessibilidade do atleta. Quando, quando ele está ali, ele também tem que compartilhar com aquele momento. E nós estamos vendo hoje os técnicos, os atos, muito preparados. Eles têm, fisicamente, eles são bem, estão bem, e também muito bem, são aptos de porte físico, que impõe também condição aos atletas. É uma guerra, né, dentro, principalmente nos grandes jogos. Mas eu creio que essa evolução, ela fez bem para o futebol. É positiva. Ela, ela é positiva. No, no tem tem, tem suas, 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 seus pontos a serem discutidos, hoje a mídia mas está positiva. Não há dúvida, a mídia toda trata o futebol como algo positivo, algo que está aos olhos de todos. Então há, tem que haver um crescimento. Nós estamos vendo de que os clubes tratam o atleta hoje de uma forma também diferenciada. Mas claro que nós temos que entender de que o árbitro, pela posição que ele exerce, ele tem que ter autoridade. Então ele tem que ter comando, então ele tem que ser um ato muito melhor preparado. Várias habilidades. Não há dúvida, isso é necessário. Torcedor do CSA com certeza em casa está querendo saber um pouco mais do Suarez. Qual foi o momento mais especial para você, Suarez? A tua carreira do CSA, as glórias do azulão, o que, que é que você traz assim de, de recordação mais marcante? Olha, foram tantos momentos, né? Eu joguei 10 anos no profissional, então você... Houveram tantos momentos que me fizeram uma felicidade. Agora... Dentro desses momentos, eu vivi alguns assim, que foram especiais e até hoje, apesar de todo esse tempo que eu deixei de jogar, em boas conversas com torcedores ou com a própria imprensa, a gente começa a fazer os pontos. Eu tive um, por exemplo, no CSA e CRB, quando o CSA ganhou o campeonato de 71 e que nós voltamos a decidi-lo em 73 por força de um, de, de um recurso que o CRB encaminhou à federação e nós ganhamos o campeonato de 71 e tivemos que disputá-lo mais uma vez em 73. E nós ganhamos essas duas, essas duas decisões. Foi bicampeão sem uma um dúvida. só. Então eu marcou, porque foi diferente. né Eu fui duas vezes campeão de um ano, de um mas ano só. em duas oportunidades. Então isso foi muito marcante. Outras também, né também tive grandes tristezas, eu não diria decepção, mas tristezas. Quais seriam? Você tinha uma delas? Poxa vida, não me peça, eu já, mas eu já falei da coisa boa, vou falar da coisa então, ruim. Então, fa né? fala aí um, um treinador que, você, que marcou a tua carreira, um cara que realmente você leva com muito carinho, Olha, trabalhou com você. É, eu tive tantos treinadores assim, de uma qualidade, alguns com uma qualidade técnica, de um conhecimento muito bom, outros assim, mais paisão, 
mas que também tinha sua, suas capacidades. Mas eu diria que eu tive um técnico aqui que passou, que foi um, uma pessoa que marcou muito pela forma como ele conduzia, pela maneira como ele estava sempre presente, assim. Foi o Paulistinha, foi um zagueiro do Botafogo, que depois ele passou aqui em Maceió e passou um bom tempo no CSA. Ele foi atleta do, do Botafogo, né? E depois veio aqui como treinador. Eu não sei por que que esse... Ele não prosperou tanto, ele praticamente ficou ele desapareceu. Ficou ele? ele? ficou um ano. Mas ele era um técnico, assim, uma pessoa de, de, de uma capacidade, de um conhecimento. Um, eu diria de que era, além dele ser técnico, ele era um psicólogo. Essa pessoa contribuiu muito. E eu fiquei muito fã dele porque eu gostava da forma como ele conduzia. Ele viu o atleta como ser humano. E aí ele tirava tudo que o atleta podia dar. Mas, infelizmente, o, o futebol, às vezes pela falta do resultado, pela falta daquilo que o torcedor quer, esses técnicos, eles passam. Mas ele foi uma pessoa que me marcou muito pela sua condição. Qual o time do CSA de todos os tempos para você? você? Olha, eu, eu diria o seguinte, eu seria injusto, porque eu, eu passei 10 anos no CSA. Em 10 anos eu formei com grandes jogadores. Então eu seria injusto assim no momento Selecionar desse, 11 só. Selecionar 11. Mas eu tive, por exemplo, time de 74... Com, com, com Espinosa, com Dejaí, é, o time de 75, com Ney Conceição, com Roberto Menezes, né, com Zé Preta, com Paranhos em 72. Você imagina com quem eu joguei, né? Ah, eu eu diria de que eu fui um privilegiado por ter participado de, de, desses momentos. Eu também diria que pelo CRB também grandes jogadores, Robert Val, Silva... É o próprio Roberto Menezes também jogando Até porque pelo a qualidade é mostrada dos dois lados. Se um time só é muito bom e o outro é muito inferior, a qualidade não fica evidenciada. Não há dúvida. Quando eu... os times têm equilíbrios em relação à habilidade, realmente dá essa, essa junção não legal. Não há dúvida. Né? Eu, eu fui privilegiado porque eu vivi a fase áurea do futebol lagoano e, evidentemente, que também é fase do futebol brasileiro. Então eu joguei com grandes atletas. Para mim aqui relacionar uma seleção daqueles que eu vi, eu, eu acho que eu cometeria algumas injustiças. Então, eu vou deixar você... Eu diria que eu fui privilegiado <risos> eu, como um todo. Eu vou deixar você <risos> fora dessa. Vamos, fala, já que a gente está falando de CSA, vamos dar uma pincelada rapidinho. Amanhã acontece uma reunião muito importante, onde o Conselho Deliberativo do CSA, através do presidente Rafael Tenório, vai tomar decisões que podem mudar o rumo, o futuro do CSA. O CSA que está prestes a chegar esse ano do centenário, que é 2013, e quer buscar esse resgate. Essa reunião, você acredita que essa mudança tão falada nos bastidores, ela é necessária ou uma continuidade do atual projeto do CSA seria é, fundamental agora? Olha, tudo quando acontece para melhorar, tem que se pensar no positivo. O CSA viveu um momento de muita dificuldade e o Jorge VI tem seus méritos, porque tirou o CSA de uma situação incômoda, Colocou, hoje o CSA tem um centro de treinamento, graças a uma figura extraordinária, e que, evidentemente que ele deve, também deve ter as pessoas que lhe auxiliaram. O Raniel é uma pessoa de maribondo, inclusive da minha terra, essa figura é extraordinária, ele deu um avanço no CSA. Né? O CSA hoje você chega, tem um centro de treinamento, é algo que lhe faz, que lhe dá prazer estar ali. Mas eu diria que pela parte profissional, pela, pela parte de futebol profissional, tem que haver uma junção, você tem que unir. Essa reunião ela tem que fazer soma. Está uhum. entrando um outro grupo, mas não pode tirar o grupo que está saindo. Você tem que fazer uma soma de mais azulinos, de mais abnegados, que possa, sim, se fazer um, 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 um grupo de pessoas que queiram o melhor para o CSA. O CSA só tem uma cor, é azul. Só tem um, um, só... Parece que existe um, um impasse dos, dos que estão para entrar, de que eu só vou entrar se os que já estão lá saírem. Isso não é positivo. Não existe tudo, né? isso, né? Por isso que eu digo, a, a condição amanhã é de que você transforme essas pessoas num grande grupo, transforme o, o Jorge Seixo, o, o grupo que está com o Jorge Seixo hoje, com o Rafael que está chegando. Que o Rafael seria essa pessoa sai. agregadora? Você acha que esse, ele tem esse perfil? Tem. Tem, exatamente. O Rafael já, já provou exatamente que é uma pessoa capaz. Mas você não pode tirar os méritos do, do Jorge Seixo pela condição que ele estava no CSA. Agora, essa reunião é para formar, dar um novo, uma nova cara ao CSA, fazer um planejamento para o próximo ano. É o centenário do CSA. Portanto, é um momento ímpar. O CSA precisa reunir todas as forças para voltar ao lugar que ele é merecedor. Claro. Então, eu entendo de que esse momento é um, é um momento, momento de somatório. Unir. 
É o momento de unir o CSA, com certeza essa não reunião dúvida. acontece amanhã no Mutange e muitas novidades vão acontecer no próximo programa, com certeza a gente vai trazer aqui tudo para o torcedor azulino. Mas nesse clima de mudança de eleição, o sindicato dos árbitros também vai mudar ou não vai, Charles Ebert? Vai ter, vai ter eleição agora? Quem são os candidatos? Você é o atual presidente, não está pensando em se reeleger não, Charles? É, Júnior, nosso sindicato agora está entrando nesse período de mudança, né? até porque o, o mandato lá são de dois anos, foi reduzido né, na, em 2005, né, o mandato sempre foram três anos, foi reduzido para dois anos, na oportunidade entenderam dessa forma. Estivemos numa reunião lá em Santa Catarina no ano passado, o único sindicato do Brasil que, que tem um mandato de dois anos é o nosso. Né? Então, coloquei isso aqui para os associados. Numa assembleia que nós tivemos aqui no dia 12 de janeiro, é, esse estatuto foi re, é, remudado novamente, né? então voltaram para os três anos. Tinha uma cláusula que o candidato só poderia ser reeleito por duas oportunidades, que era o meu caso, já, é, já estava na reeleição. Mas assim decidiram os associados que é, teriam que ser aumentado para três anos e as eleições elas poderiam ocorrer normalmente, né? Como o mesmo. A depender da, da situação. A de depender cada da situação de cada um, as eleições ocorrem da mesma forma, o processo é democrático do mesmo jeito. As eleições estão abertas desde o dia 21 de setembro, né? Com um período de inscrição até o dia 19 de outubro. Bastante transparentes, até porque é, as inscrições, nós fizemos uma parceria com o Tribunal de Justiça Desportiva, de as inscrições estão sendo feitas com o Oswaldo Júnior, que, que nos, é, se prontificou, que é o secretário do TJD, para fazer a inscrição das chapas que assim estiverem interesse. Mas eu creio eu que até o dia 19, a minha situação, a do meu grupo, que é eu, George, Flávio, Silvio, enfim, um grupo, nós iremos fazer um, um chapão de aglutinação para que nós possamos é, tocar. Possa ser que exista algumas outras pessoas que tenham interesse, é participação, é gestão democrática. Qual o número hoje do, do quadro de arbitragem, o número geral? Quantos? Hoje nós temos 76 associados, 76 associados, um grupo pequeno, que nas últimas eleições sempre foram feitas por aclamação, e espero eu que possa ser assim, dessa mesma forma, para que dê continuidade a todos esses projetos que vêm sendo feitos. Tá certo, pois é. No próximo bloco, com certeza, a gente vai tratar mais sobre esse assunto. O Charles vai dar aí mais detalhes sobre a arbitragem, que vive um momento muito especial, claro, a arbitragem de Alagoas, com Chicão, né, nosso árbitro FIFA, o único do Nordeste. Mas são detalhes que vão ser falados daqui a pouquinho no próximo bloco. Até já.